疲れたそして俺は入学式の準備を終わらせた後に中庭のベンチに腰掛ける疲労の溜まった体は春のポカポカ陽気には勝てず体が横倒しになっていくそして俺はベンチにそのまま転がってしまっていた木製のベンチはいい感じに暖かくなっていて春先にここに転がっていたアン先輩の気持ちがわかるああ眠いもうここから動きたくないレンお兄ちゃんこんなところで何してるんですかん完全にベンチに頬をくっつけて転がっていると視線を合わせるようにかがんで話しかけてくる女子が一人制服の真新しさもあって今日入ってきた新入生だろうというのは一目でわかる何って言えば休憩かなこの子は間にはかりん俺のいとこで今年有森に入学することになって接点の増えた親戚だまたまた新しい女の子が出てきたよって,って<笑>しかもいとこっていやーかわいい俺をお兄ちゃんなんて呼ぶこっちは父さんの妹の子だからローラと違ってちゃんと血のつながりがあるふむふむそれならかわいいかわいいカリンの顔を見たんですから元気が出ちゃいますねあーそうだな生返事そもそもまだ入学式も始まってない時間なのに休憩ってどういうことなんですか仰向けになると太陽がまぶしすぎるので横向けの体勢のまま指折り理由を数えていくそもそも2年生の年度末末政策が普通に忙しくてオーナーたちは休んでもいいって言ってくれたけどバイト出ますって言ったら他の有森生がみんな休んで俺もシフトに穴開けられなくなって最初にいいって言われたところで素直に休んでおけばよかったのにお兄ちゃんって不器用ですねまあそこまでは予定の範疇だったんだけど急に新しく血のつながらない妹ができたりとか。父さんたちが結局有森で住む家探すのを俺に全部任せやがったとか引っ越しとか新学期の準備とかああそれに関してはうちのお母さんもおじさんは反省した方がいいって言ってましたねお兄ちゃんに負担かけすぎって怒ってました父さんがこっち来られなかったのはまあローラの資産周りの手続きとかその辺もあったってそこは納得はしてるんだけどそれに普段の勉強というか絵の練習をしないと落ち着かないので好きあらばそれをやっていたとかあとは卒業式の手伝いとか入学式の手伝いとか新入生向けのレクリエーションの相談とかうんお兄ちゃんこの学校で働いてる人か何かでしたっけそこまでいろいろ引き受けるって普通やる前から大変だってわかりますよさすがにもうきつすぎたから文化祭まではそういうのするつもりないけどなアン先輩の卒業とローラとカリンの入学もあってうっかり気にしてしまったら手伝いをしていたあーまずい眠くなってきたカリン入学式終わったら起こしてくれえー、カリンを便利な女みたいに思われると困るんですけどまあどうしてもカリンじゃないとダメだって言うならちゃんとお願いしてくれればお兄ちゃん何してるんですえあローラに終わったら電話で起こしてくれってメッセージ送ってるんだけど結局誰でもいいんですかそりゃあ起こしてくれるなら誰でもいいよ俺にはよくわからないところでカリンのプライドを傷つけたっぽくてほほほほをくくらませているなんで不器用でお人よしなくせにカリンには地味に塩対応なんですか<笑>あいや俺は誰にでもこんなもんだぞ別に意識してカリンに対してだけ雑に対応しているつもりなんてないけど
カリンからはそう見えるらしいうーんまあまあまあまあ,あのなんて言うんだろうローラとカリン今の現時点でねのまあ対応の比較で言うとかなーり塩ではあると思うよ<笑>いやまあでもまあ身内だからな言ってしまうまあ言ってもなこうだってうの昔からの親戚と新しくできた家族だったらまあそっちをねちょっとなんかこうまだ扱いというかね距離感困ってる部分があるからこそのこっちはちょっと塩な部分あるよねそれでメッセージ送り終わったからってどうしてそこでまた届くアザラシみたいにぐったり日向ぼっこ始めるんです今カリンとお話し中ですよね塩対応ってそういうところですよお兄ちゃんえー、ああ悪いあちょっと今余裕とか心の在庫がなくてその分体が睡眠を求めててここで転がっていたアン先輩の気持ちがわかるあとトドとアザラシの転がり方の違いって何だろうみたいな方向に思考がそれていくあとカリンさっきから言おうかどうか迷ってたんだけどな。何ですか入学のお祝いとかならちゃんとした格好で行ってほしいんですけど。あ、いや、しゃがんでるからずっとパンツ見えてる。<笑>そんな、まじまじと言うな。<笑>ちょっと、お兄ちゃんそうやってずっと畳はどうかなーって。あ、もしかして、カリンのだから。見たくて黙ってたのか<笑>しょうがないなそうだな今のはカリンだって嘘だってわかりますよ動くのがだるかっただけだって顔に書いてありますそうだな素直に言ってしまったせいで顔を真っ赤にしたカリンに足でグッと押されてベンチから転がり落ちてしまったレン君のいとこのマニはカリンちゃんかなんか溢れ出るメスガキ感があるけど案外レン君のことを心配してくれてたりあまあお兄ちゃんにかまってほしい年下身があって可愛いよねあとレン君の容赦ない塩対応が割とつぼるよね<笑>これから一体どう絡んでいくのやら次回もお楽しみに